welcome po sa Live, Love, and Love to Eat. And now, magagawa naman po tayo ng ginataang isda o uh, fish with coconut milk. Ayan, with coconut milk. Ayan, fish with coconut milk. So now, nagpapainit po ako ngayon ng... Nagpapainit po ako tayo ng kawali. Ayan. Ayan po po ng ilaw. Ayan. And then, magpipinto po tayo ngayon ng isda. Ito po yung isda natin. Ito po yung cream dory ngayon. Pipinto na po namin. Ligyan ko lang po siya ng asin at paminta. Magyan po natin itong kabilang side. ng paminta. At asin. So, pinapride ko po muna yung ano, yung fish. Bago ako gagawa ng pinaka-gata niya. Ayan. So, ganyan po. Iprito po muna yung fish. Pag naprito na po, natin yung mga fish and then saka po tayo gagawa nung pag pinakagata po nung ating fish. Okay. So, last batch na po ng ating na fried na fish. So, hanguin ko na to. Ayan. Ang fish natin. Nahating na siya. So, eto. Prito na yung ating fish. And dito mismo sa pinag-pritusan natin ng fish, dito tayo magigisa. So, kain muna natin ng bawang. Magkita ko yan. Yan. Try natin fresh yung garlic. So, kain natin. Desunod natin ng ginger or luya. Kasi pag nagkagata, lalo't isda, lalo't fish, we need to take off the stink of the fish. But this one, cream dory or panggasus yung tawag dito, eh hindi naman siya malansa. It's not that fish is stinky and the thing. Pero syempre, nasani kasi ako ng pag nagkagata ng isda, ay nilalagyan natin ng ginger or luya. Then next is yung ating onion. Ayan. Sustain natin yung ating onion habang gagayatin ko naman dito yung ating kamatis. Ayan. Nagustuhan ko ng husband ko itong luto ito kasi ewan ko saan na nagustuhan ko kasi saan ko siyang nilutuan ito siya you know, nagre-request na siya nito ulitin ko ito pero cream dory lang yung type niya so lagyan natin yung ating kamatis iwa pa tayo dalawang kamatis yung lagyan natin guys, so isa lang, isa lang natin yun bawang, luya sibuyas, kamatis so, so kailangan isang gisagi yung ating kamatis 
Ayan, so, pag nagigisa na yung kamatis natin, idagdag na natin yung tangkay ng ating pechay or pok choy. Ayan, para ma lumambot na rin siya ng magandang lambot. Ayan. Ang ating stem ng ating pakchong. Para lumambot na kasi yung medyo matigas eh. Madali naman maluto yung pinakadaho ng pechay. Pero itong stem, hindi ganun kadali. Tapos, sunod na natin ang ating gata. Ayan. Madali ngayon makuha yung gata kasi medyo mainit. Pero pag winter, nakods ko. Solid tong ating coconut milk. But now, yan, madali siya. So, haluin lang natin. Yan lang yung panghalo natin. Yan. So, kita nyo, may may parang ma-orange-orange. Yan yung pagkakagisa ng kamatis. Pagkakasutoy natin ng tomato. So, next natin, ilagay ay pepper. Ating black pepper. Yan. And then, salt. sinasamahan ko na rin siya ng dahon ng sibuyas para yung aroma. No? Nakuha natin yung aroma niya. Ayan. Isisimmer lang natin siya ng mga 5 minutes para maunang maluto yung tamkay, yung stem ng pecha. Yan din susunod natin yung pinakalibs. Ayan guys, so, so nakikita nyo ngayon, medyo maganda na yung ating pagkakagata. Ayan, maganda. medyo malambot-lambot na rin yung stem ng pechay or yung pak choy. Now, sunod naman natin ilagay ay yung ating napritong isda. Ayan. So nalagay natin yung ating piniritong isda. Pagkalagay natin yan, tsaka natin tatakpan itong ating pokchoy or pechay kung tawagin sa atin yung dahon. Tapos, ilolom, ilolohit natin siya para nag-iin-in tayo. Ayan. So, tatakpan natin siya ng dahon. Ang mga dahon-dahon. Ayan. Ayan. So, Iinin natin siya ng 10 to 15 minutes. Babaan lang natin yung ating heat. And then, 10 to 15 minutes. O oh guys, ito na yung finished product ng ating ginataang isda or fish with coconut milk. 
Ayan. And pechay or pok choy kung tawagin nila dito. So, ayan na po. Ayan. So, thank you for watching and mula po muli sa Live, Love and Love to Eat hanggang sa muli!